Ang construction joint ay ang dugtungan sa pagitan ng dalawang hardened concrete, bunga ng hiwalay at magkaibang panahon ng pagbubuhos. Hindi ito maiiwasan dahil sa limitation ng construction methodology at our disposal na hindi naman maaaring tuloy-tuloy ang buhos ng konkreto sa isang gawaan lang. Although possible na sa ngayon ang continuous pouring, Lalo na sa mga high-rise buildings sa pamamagitan ng slip forming technique, magiging impractical naman itong gawin sa low-rise reinforced concrete structures katulad ng single at multiple-story residential dwellings. Sa pagpaplano o maging sa actual na construction operation, kinakailangang i-breakdown ang mga primary construction work sa iba't ibang series of activities Katulad na lang halimbawa ng rebar installation, formworks, at concreting. Ang bawat activity na to ay kinakailangan ding hati-hatiin sa ilang specific sub-activities ayon sa tamang pagkakasunod-sunod or logical sequence. Ito ay tinatawag na work schedule. Kung concreting works ang pag-uusapan, ang pagkakasunod-sunod ng buhos ay nakahanay sa tinatawag na pouring schedule. Depende sa project situation, ang mabisang scheduling approach na to ay maaaring maghatid ng significant value sa cost reduction of formworks sa pamamagitan ng muling paggamit ng pangforma o yung tinatawag na reuse of form panels. Siyempre, kasama din dito ang mga pantukod o yung tinatawag na shoring and propping. At dahil sa paghahati-hati ng buhos ng konkreto, ito ay magre-resulta sa pagkakaroon ng construction joints. Primarily, karaniwan na sa building construction, whether residential, commercial, industrial, at institutional, ang putol ng buhos ay nagaganap sa column. Una sa ibabaw ng column footing sa first floor level at sa ibabaw ng slab as well as within H over 4 ng clear height sa underside ng beams sa succeeding floors. Kaya masasabi na doon din nagkakaroon ng construction joints. In some cases, maaari ding magkaroon ito sa floor system. According to a research study, ang pagkakaroon ng dugtungan sa concrete ay may significant impact sa strength and durability ng isang structural member. Sa beams and slabs na primary govern ng bending and shear, ang pagkakaroon ng construction joint ay nagpapahina sa shear load carrying capacity ng section at hindi sa flexural. Sa maikling salita, ito ay nakakaapekto sa shear strength lamang. On this note, Masasabi na ang location ng putol ng buhos na siya rin namang location ng construction joints sa floor system ay dapat ilagay kung saan minimum ang shear stress. Ito ang basis ng Section 426.5.6.2 ng NSCP 2015 regarding sa transfer of shear requirements and location of construction joints sa floor and roof systems. Although allowed na magputol ng buhos sa floor system, according to structural code, ang recommended practice ay gawing buo ang buhos o yung tinatawag na monolithic concrete pouring. Ibig sabihin, 
walang construction joints sa floor system o di kaya naman ay unahin muna ang mga beams na buhusan at kapag tumigas na ay saka bubuhusan ng suspended slab. Ang ganitong method ay hindi nararapat gawin sa construction. Ito ay clearly stated sa section na to. Walang binabanggit sa NSCP 2015 regarding sa location ng putol ng buhos o construction joints sa column. At katulad ng nabanggit na, ang general at recommended practice sa bawat floor level ay putulin ito sa ibabaw ng slab at within the last H over 4 ng clear height ng column na nasa underside ng beams. Ito ay stated sa Chapter 3. Section 3.2.2.2 ng ACI 224.3R-95 entitled as Joints in Concrete Construction na isang report review document published ng American Concrete Institute. Although ang copy presented sa video ito ay re-approved noong 2001, may paniniwala po ako na ito pa rin ang information na nakasaad sa latest version nito noong 2013. Sa palagay po ninyo, bakit kaya dito ang location ng construction joints sa column? Alam natin na ito ay chosen primarily for constructability reason. Mas madali kasi ang pag-aassemble ng formwork sa location na to. Kung pag-uusapan naman ang strength requirements, hindi ba sinasabi na ang pagkakaroon nito ay nagpapahina sa shear strength ng isang structural member? At sa column, hindi lang isa kundi dalawa pa ang recommended na putol o dugtungan. Ito ba ay lalong nagpapahina sa load carrying capacity ng column? Ang column kung matatandaan sa previous discussions na ito ay isang structural element governed by axial compression and flexure as primary stresses. Ito ay pinatutunayan kung ipaplat ang column interaction diagram na sharing representation ng behavioral response nito. In most cases sa low-rise structures, ang shear stress acting in columns ay considered as secondary stress and somewhat less critical kahit i-consider pa ang lateral loads katulad ng seismic and wind loads sa design. Pero sabihin na natin, just for the purpose of discussion, critical ang shear sa column. It is an advantage to choose the location of construction joint kung saan maximum ang axial compressive stress. Matatagpuan ito sa ibabaw ng column footing for the first floor at sa ibabaw ng suspended slab sa succeeding floors. Ano naman kaya ang dahilan at theory sa likod nito na bakit dapat ilagay ang dugtungan kung saan maximum ang actual compressive stress? Sasagutin ko po ito sa isang hiwalay na pagkakataon kung marami po ang intrisado. Paki-express na lang po ninyo sa comment section. Pinuputol din ang buhos ng column within the last H over 4 ng clear height. Just the underside of beams. Ibig sabihin, popormahan at bubuhusan ng kolum mula sa ibabaw ng slab hanggang sa nabanggit na location. Karaniwan sa construction site, ang bahaging ito ng kolum ay tinatawag na kolum first lift. Ito ay inaalaw na mag-undergo ng setting, hardening at curing process upang ma-attain ang partial compressive strength. Once achieved, ito ay magsisilbing added support sa kasunod na popormahang floor system na eventually ay bubuhusan din pagkatapos. Ang natitirang bahagi ng column na less than H over 4 ay popormahan at bubuhusan kasabay ng floor system. Ito ay ginagawa upang magkaroon ng enough rigidity ang connection sa pagitan ng column at beam. Ang rigidity na ito ay nagbibigay ng flexural resistance sa beam at stability sa overall frame structure. Pag-uusapan natin ito in detail sa ibang pagkakataon. 
bilang karagdagan, ang pagkakaroon ng construction joint ay may significant impact sa durability ng isang structural element. Ang dugtungan, kung hindi maayos ang pagkagawa ay nagiging opening o fissure na maaaring pasukan ng tubig o moisture at maging sanhi upang kalawangin ang reinforcing bars. Ang dugtungan sa column ay hindi ganun ka-critical as compared sa floor slab, lalo na kung ito ay jointed sa area na madalas basa o malapit sa floor drain. Susunod sa discussion sa topic series na to ay pag-uusapan naman ng construction practice na ginagawa upang idugtong ang new sa old concrete. Tatalakayin dito ang surface preparation, dowel action at shear key. Kaya tuloy-tuloy lang po sa pagsubaybay.